ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜರಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪನೂ ಸೌರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಳ ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನ ಹಾಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈಗೆ ಅಂಟಬೇಕು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜರಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಟು ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗಂಟು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಬೇಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಇದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೈಯಾಡಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಳ ಅಂಟುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಈರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ನೋಡಿ ಗಂಟಿಲ್ಲ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ತುಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ತುಪ್ಪನೆಲ್ಲ 
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಇದು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ತಳ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲ್ಗೆ ತಳಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಸೋರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಟತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಬಹುದು ತುಂಬ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಪಕ್ಕನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾ